All right, snabb start. Yes, yes. Malin drar till Barcelona. Herre, jag stannar hemma. Han kommer ja. taxi in. Malin äh. överger mig för sin lillebror. Det är alltså en ah. födelsedagspresent som du har fått av din lillebror. Ja, exakt. Och alltså på honom med Barca. Det är därför jag blir hemma. Ah, ja. Så att eh, jag säger hej nu. Ah. Håll koll på Malin. <laughs> ja. Det kommer komma en riktigt, riktigt, riktigt fet video från det Tivoli. <laughs> det kommer ja. bli äventyr i alla fall. Jag ja. supportar Malin lite ah. nu när hon är själv hela. Det är ju ah. varit så mycket nu. Så de är vana. Men ah. riktigt. Mm. Det är lite lite värsta lyxer. Ja, nu jäklar. En liten annens paus bara. Jag har tagit mig ut till Arlanda. Det som hände var att jag tog en taxi hemifrån in till Arlanda Express. När jag kommer hit så bara står det folk överallt och bara tjoar och skriker och vevar och grejer. Då har det varit en olycka på Arlanda Express så det går inga tåg och de vet inte ens när det ska gå. Det skulle så vara uppehåll flera timmar. Så jag var shit, jag måste ut Arlanda nu. Hon kunde inte köra mig dit så jag hoppar in i en annan taxi. Från centralen till ut hit. 2063 kronor. Det är det sjukaste jag har varit med om. Han bara, nej men det är Arlanda taxi. Jag har aldrig i hela mitt liv hört att det ska vara så dyrt att åka ut till Arlanda. Och så kommer jag fram och så har vi liksom inte fixat bagage för det var något konstigt med det. Så jag förklarade det här till henne hit och dit. Och man nej men det är lugnt. Du behöver inte betala något för bagaget. Men bara, Gud, ge mig en high five. Tack, tusen tack. Så nu ska jag bara kolla så att jag har någon dryck eller någonting i väskan. Och sen ska jag gå igenom giten. Åh, oh, herregud. Det är, ja, det är en bra start på den här Barcelona-resen känner jag. Så nu får vi se att jag tar mig in också så att jag ber mig någonting som jag inte får ha med mig. Men det borde ju gå bra. Så jag tror att vi ses där inne. Vi kör en uppdatering till. Det kändes så här, hmm. Jag ringde till taxi 08. Fick prata med jättebra personal. Frågade om den här bilen var deras eftersom att han sa att det var taxi 08 jag åkte med. Men, och så berättade jag för henne att jag hade betalat 2063 kronor hon var nej. Det stämmer inte. Det är absolut fel pris. Det där är nog någon form av bedrägeri. Så förmodligen är det en person som fortfarande använder deras skyltar eftersom han inte fanns i taxi 08 register. Så att det blir nog en liten polisanmälan på det här. En liten taxibedrägeri. För att jag då har betalat 2063 kronor för att ta mig från centralen ut till Arlanda med någon form av Arlanda taxi i en person som inte kör för taxi 08. Mm-hmm. Det är bra att man tar kort också på kvittot och på personens taxi-ID och all information som finns på bilen och så vidare. Så att man har det när det händer såna här grejer. Mm. Från att jag satt på Arlanda och det hände massa grejer och det blev bedrägeri med taxiresan och allting var sent så är jag äntligen här i Barcelona med brorsan. Jag skulle ha kommit i midnatt men jag kom typ före tre i natt eller någonting. Någonting sånt. Eh, och jag ska visa sen hur de bor. De bor liksom, ser ni uppe på kanten? Där uppe. Och när jag kommer igår brorsan bara, nej men det är sju trappsteg. Det är sju våningar det var det. Du är helt du bara tror mig vad ska jag vaxen att jag dör. Vänta! <laughs> Det är Instagram. Vad sa vilken våning var det? Nej, utan hiss. Oh my god, hörni. Kolla där nere. Oh. Det är tur att hälften av bagaget är i ert. Jag vet att du vill. Den slöter du. Men jäkla vilken nice lägenhet. Ja, det är riktigt guld alltså. Det är och bra. vädret har varit skit, men nu är det bra. Två veckor regn, nu är det soligt. Ja. Sol och skiner, inga moln på himlen. Så jäkla gött. Testing, testing, Porta Ventura 2024. Mm. Inte 14. Bro, nu jävlar, nu mm. kör vi. Direkt till karusellen allihopa. varit på Porta Ventura hela dagen. Det får ni inte se i den här videon. Då får ni gå in och klicka på länken och så finns det beskrivningen och spana in när jag och brorsan åkte allting där. Nu ska vi käka. Vi ska testa att äta här. En sales och company väntar på Brynäs så har vi. Vad är det här för specialitet? Brukar ni äta ofta här eller? Mexikans. Quesadillas, burrito, nachos. Ja. Har du någon favorit eller? Quesadillas. Quesadillas. Ja, massa ost. Det är gött det. How are you? Han har saknat mass mer än livet. 
Han har varit borta en hel dag nu, jäklar. Hej, hej! Och här har vi Brindis. Nu är jag hungrig. Har du fått lite färg i ja. Jag har två kilo av burrito. Åh oh, jäklar. 20 000 steg inräknade idag, skål. Jag får en knife. Nu är det dags för stranden. Yes. Och innan vi tar oss ner så kolla på det här. Oh my god. Mm. Jag tror inte ens ni ser ner. Nej, det är som ett svart hål. Mm. Vad sa vi? 115 steg? 115. 115, det är ändå Fy, perfekt. Fyra, fem gånger om dagen. <laughs> Sju dagar i veckan. Ja, det är, så. Det är därför ni aldrig går upp i vikt. Så skönt eh, här uppe. Alltså solen, jag satt och solade på terrassen innan. Alltså det är så gött, ni ska få se lite närmare sen. Sen startade jag morgonen med liksom ett isbad. Så gött och sen var en god frukost. Det är som att bo liksom lite på hotell när man blir omhändertagen. Vilket är riktigt, riktigt nice. Vi ska alltså därifrån hela vägen till en Men vad sa du med att han... Han älskar tunnelvalet han tre. Aha, han, han vill hela tiden att... gå ut. Ja, han vill väl gå till tunnelvalet. Ja. Men sen är han rätt för tåget. Åh, <laughs> oh, det är så fint. Är du till, till stranden? Vi är nere på stranden nu, vi är på en hundstrand så, här, så att Harvey kan liksom springa runt och bara må. Det är lite blåsigt, så att vi chillar nog här en stund och sen så drar vi upp till någon park där det är lite mer lä. Men jäkla vilken vind det är, ser ni mitt hår bara blåser iväg. Vi har även varit och köpt lite lunch för jag börjar bli svinhungrig. Som vi sätter stranden ner så här och så hela vägen bort dit. Riktigt, riktigt nice. Och här gick vi precis förbi, det är liksom ett tipvolig som de har ställt upp här. Vi <laughs> is rubbing in the blanket. <laughs> Vi ska köra en liten house tour. Jag vet inte om ni ser. Alltså det är sju våningar ner. Det är helt galet. Vi är lite så här att oh, Jag tänkte att man skulle bara ramla ner där. Ja, obagligt. Nej, men nu vi ska köra en liten house tour. Här har vi. Harvey, så kommer man in här. Hello, hello, hello. Välkommen, välkommen. Här är vi liksom vardagsrummet. Och så fortsätter vi ut. Fortsätter vi ut här. Här är liksom ena terrassen. Så kommer man ut här. Brorsan har fixat ett isbad. Ja, här har vi hus, hund, husets hund. En jättefin ute soffa där. Super, super mysig. Men det bästa. Kolla in utsikten. Helt fantastiskt. Så sjukt nice. Att, ja, här kan man sitta lite. De har lite grill här. Här chillar Harvey. Ja, riktigt, riktigt nice. Och så kommer man in här. Jätte nice tak här. Så har vi köket. Riktigt, riktigt mysigt. Enkelt. Kommer bort här. Badrum. Man har lite badkar här. Hej allihopa. Och sen vidare in här har vi liksom kontor och sovrum. Lite garderobshäng där, jätte jättefint. Alltså här kan man ha takbalkarna, jätte jättefint. Så ser man liksom in borta mot vardagsrummet igen. Kommer ut här, då har vi ytterligare en liksom balkong, lite tvättmaskin och grejer. Och så ser man, alltså kolla där. Där har vi en riktigt vass utsikt. De håller på att bygga där och renoverade den här katedralen, kyrkan. Magiskt. Jag har varit uppe i den när jag var väldigt, väldigt liten. För länge, länge, länge sedan. Men så vacker. Så här är liksom utsikten från den andra balkongen. Men det är riktigt nice att de bor så här högt upp. Så mysigt att vara här. Vi har varit på stranden. Vi tog en promenad hem från stranden. Jag tror vi tog en promenad på över en och en halv timme kanske hem eller någonting. Så att man samlar verkligen steg här. Det är skönt att få lite annan form av träning. Man får liksom lite lugnare träningen när man är på gymmet hemma och köttar. Utan det är mycket så här promenader och det känns både i fötterna och vaderna vill jag lova. Jag tog ju med mig lösgodis två kilo hem från Sverige hit till Barcelona. Det börjar krympa lite. Ni får jättegärna kommentera vilket ert favoritgodis är. Är det choklad, är det sutgodis? Är det några specifika? Det här är en av mina favoriter, den här bubbsgodisen. Den här är så god. Mm. Jag tror att vi säger så. Vi kommer tillbaka sen när vi ska käka lite och göra lite pizza och grejer. Så ska jag fortsätta 
editera. Mm. One eternity later. Innan jag visar pizzorna, jag ska bara visa att jag har fått den sjukaste turistbrännan. Alltså kolla här, vad är det som händer? Jag orkar inte, det ser ut som en, som en fläckig hund av något slag. Eh, men skit i det, Brindis har gjort sjuka pizzor, spana in de här. Snart är det dags, kolla in de här. You're great at this. Le chef Le Brindis. Question, who's team pineapple? Oh my god. Har man ananas på pizzan eller inte? Du är här pineapple på en pizza. I can eat it, not my fave. Nej. And uh, the other one? Okej, okay, he's all in. Vissa säger att man absolut inte får ha ananas på pizza. Så kommentera här nedan för vilken typ ni är. Jag gillar också ananas på pizza. The pizza is ready. And the people are here. Hi guys, hi guys. We have Australian, Spanish, Swedish and Icelandic. And the cutest dog ever who just loves toys. <laughs> Ali, say hello. Hello! Now it's time to eat. Smaklig måltid, so we say in Sweden. Yeah, and tomorrow we're going on a hike. It's hike time tomorrow, yeah! Ja, det är dagen efter vår hike upp till Montserrat. Det blev 21 000 steg plus. Det känns idag, vill jag lova. Så att för att, ja ni får bara följa med lite kort. Vi har varit, eller du har varit och köpt is. Så nu har vi gjort isbad och ska kliva ner där en stund. Precis. Optimala. Men inte lika lite som jag trodde. Nej, men ja. vi är vana nu med att springa ja. 15 000, 20 000 steg om dagen. Så ja. att det är lugnt. Ja, nu är det bara dags att hoppa i. Jag har tagit mig ner i isbadet. Tiden har jag satt på. Snart upp i fem minuter. Och jag har fått min hemmagjorda milkshake här hos hotell Mats alla brindis. Super, super god. Det var länge sedan jag drack en sån här god smoothie. 10 av 10. Nu i spad är jag vidare så hörs vi sen. Skål. Baby Yoda, vet du Thomas älskar Baby Yoda. Det var så roligt, vi måste nu försöka lösa den här. Det är liksom hela, hela fönstret med oss ur. Men den, den där. Oh my god. Och den där är ju mer så här fl oh my god, eller är inte det där en sån i handen? Den här är ju mer realist till hur han ser ut. Ja. Ah. Är den... Ah, den i handen. Jag vet inte. Nej, det tror jag inte. Vi måste kolla. Oh my god! Oh, kolla, det är helt maxat. Jag älskar sådana här butiker. Love it. Jag tror att jag måste ha den här till Thomas. Mm. Alltså han älskar Baby Yoda. Har du sett den serien Mandalorian? Ja, absolut. Den är brutalt bra. Ja, alltså, den är grym. För här är ju den han är gammal. Det ser ju själva. Precis. Han ser ju jättegammal ut här. Ja, ja, Baby Yoda, den här, den här ska vi ha. Den här ska vi ha. Nu har vi varit inne på Sagrada. Grym butik. Finns det fler sådana här Sagrada? Överallt. Ja, överallt. överallt. Det är som en liksom... Bazaar med Z. Okej. Okay. Det är alltså en stor eh, bara kines affärer som har allt i hela <laughs> De har verkligen allt. allt. Det är allt. Så, så det är ni här i Barcelona så ta en sväng förbi. Ni hittar allt. Men jag vill gå förbi kyrkan. Vi var uppe i den här när vi var små fast i gamla delen. Och det är på andra sidan. Nu är det liksom det vi ser i den nya delen. La Grada de Familia, det är vad gammal som har designat typ hela jävla Barcelona. Men den här kyrkan är helt störd. Galen. Men jag kommer ihåg när vi var små när vi var uppe, det var skittrånga så här gränder, det var upp i ett av tonen och tog kolla ut, det var superhäftigt just i gamla delen. Ni har inte jag varit upp, men du har varit det. Ja. ja, jag var där för fyra månader sedan senast. Och eh, den här kyrkan är känd för att det är ett oändligt projekt som aldrig har blivit klart. De eh, har lovat år efter år att det ska bli klart och klart och klart, men det blir aldrig klart. Eh, men nu så har de satt alla tonen som ni ser där uppe, har fått sina respektive statyer kan vi kalla det. Och nu så har du då mittentornet som är under konstruktion. Det är det största tornet. Jag tror att det kommer nå 170 meter högt. Det största tornet. Men det är jättevackert inuti. Jag rekommenderar alla att åka dit. Inuti är till och med vackrare än vad det är utanpå. Och ja, vi får se när de blir klara med det. Ni kan ju gissa i i kommentarerna när ni tror att det blir klart. De har sagt ungefär 2030. Va? Men eh, jag tror att det kommer bli ett annat år. Och för alla er som gillar Apornas planet, filmen, så är det här tornet nu framsidan av den nya Apornas planet som har premiär om en månad eller så. Och då har de det här tornet i bakgrunden på alla affischer i hela världen. 
ännu en historielektion med Mats Johansson. Tack. Mm. Nu är det party här. Vi har smitit in i, i hundparken här. Hej, buddy. Mm. <laughs> det är som ett så här kalas. Alla hundarna, woohoo! Brorsan hade ett litet eh, lifehack här, vi smet in i hundparken och då är det liksom inga människor här och man får en riktigt, riktigt nice view över kyrkan. Där är man med de fyra hundarna här i parken. Här har vi utsikten från hundparken här kan man ta en riktigt, riktigt bra bild så har man liksom människofritt, det är ju perfekt. Jag älskar att brorsan bara, här är ju papegojer, jag bara, vadå papegojer? Här är ju papegojer, jag fattar ingenting. Kolla ju papegojer Där har ni dem, kolla på dem. Living life. De är hur söta som helst ju. Vad heter de? Jag tycker ras. Ingen aning. Men papegojer är det. Storing går. Vi har en ny historielektion här. Den kommer nu med Mats Johansson. Hokus pokus kanske, vem vet. Men eh, sent 90-tal så var det en storm här i Barcelona. Och då så stormen slet av taket från fågelhuset. Och så eh, rymde det några fåglar tror jag. Och eh, sen dess så sägs det att den här papegojen då... Ja. Att det var så det inte kom till om man säger så då. Att nu finns de överallt här. De jag har längtat när vi gick förbi häromdagen. Nu ska jag äntligen få gå in på Casa. Det är också en sån här jättestor butik där det finns allt. Vad är ni i Barcelona? Då ska ni besöka den här, för här inne finns allt. Mm. Här, ni är ofta här va? Du och Brindis? Varje dag. Varje dag. <laughs> Harvey, ta, du får välja precis vilken du vill. Du kan få två om du vill. Den här. Jag väljer en. Har vi? Jo. jo den. Nej, den, den är trasig. Oj. Nu. Ja. ja. En boll den första det. har vi hittat. <laughs> ja, en. Oj. 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 Oj, 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 oj. Vi har hittat en. Du måste ta en till. En Good till. Boy, <laughs> ja. Du måste välja en till. En till. En till. Wow. 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 Ja. Ja. Den här, den tar vi. Så, Super, nu. Zing! Happy, happy, happy dog. Happy, happy, happy dog. Ah, ah, ah. Ah, Okej, okay, jag kastar. Okej, okay, är du med? Här, yes. Klara, färdiga, kör! Den här lysande bollen som piper, det är en klar favorit kan vi se. Hallå! <laughs> nu just vänta, vi måste sätta på högtalare, vänta lite, jag måste ta ur den här en sekund, vänta. Nu. Nu har vi, nu är vi med, här. Hallå, eller vloggar. <laughs> Hallå! Hallå! <laughs> Alltså det, 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 det känner jag. Jag känner inte att det är en spanska man hit i Sverige. Nej. Du vet vad roligt Thomas. Jag visade Brindis och Mats klippet från den här isländska, du vet, Codjo Acolor. <laughs> <laughs> och nu ja. vet jag vad den här, vad hans favoritfilm är för något. När han säger, ja, vad, vad är han säger? What's the fight? Vänta. Brindis, how do you say fight club in Icelandic? Parta klopparen. Parta klopparen. Ja. Det är Fight Club. Fattar den klubben? Ja. Vad var det han sa? Ja, det är Parta klubbaren. Ja, han ska ha Jag vaknade upp på morgonen så sitter Brindis och rör telefontjänstjobb och grejer. Sitter och pratar isländska. Jag bara, jag, jag, bara, jag förstår verkligen ingenting. Det är inte så lätt. Nej. Men jag tror inte de förstår så mycket svenska heller. Det är mycket mer än vad man tror. De pratar lite också. Oh. Ja. All right. Sorry. Eh, nu har vi... Jag ska, vänt, en kvar en sekund. Ja, helvete. Nu har vi gjort middag här. Det är eh, pasta carbonara har Mats lagat i ordning. Jag är Brindy. She's been working all day. Hello. Och Mats. Och har vi... Ja, ah, han är där. Harvey kommer här. Nu kommer Harvey. Harvey kommer också att säga hej. Bra. Nu är han här. <laughs> hej Harvey! Nu är det dags att käka lite. Thomas har redan ätit hemma i... Ja. Jag åt också pasta, men jag gjorde frys... Fryspasta? Ja, den här är färsk. Ja, riktigt, riktigt ja. nice. Vi ska fortsätta käka lite och Thomas håller sällskap på middagen så hörs vi lite senare. Som sagt, jag kommer inte hem imorgon. Jag kommer hem på fredag, ja. Nej. Kan jag få lite kärlek i kommentarsfältet för att malen har övergivit? <laughs>
Ja, ge en lite kärlek. Ge Thomas lite röda hjärta för att jag har lämnat honom hemma i... Eller så skriver ni en kommentar vad jag ska åka nu istället. Ja. Malin har jag övergivit mig. Ja, perfekt. Och jag utreta och Malin får sitta hemma istället. Ja. <laughs> nu är det nytt batteri, då går vi ut på sal. Skål. <laughs> ja, vi har kommit på att vi inte käkar så mycket idag. Och på Burger King, de håller på att slåss här. Om så här med matprisen och så här. Så nu två menyer för 8 euro. Ja. Det är sjukt. Och sen tog jag, ni vet vad det är, Fanta Lemon Zero. Ja. Kan vi bara diskutera? Och här är först maten, jävligt nice. Eh, mats har cola, jag har Fanta Lemon. Vad tycker ni? Den är brun i Spanien. Ja, tydligen. Nu smakar vi deras Fanta Lemon här. Det här är nog en blandning av Någonting. flera eh, drycker, men det var god. Det smakar lite is det också. Det är gott, bra på en fritt. Och igår fick jag helt svettiga pommes frites. Din flickvän Brindy som hade så bra uttryck att pommes frites var svettiga. Ja. Det är skitbra. Det kan bli så vid hemkörning. Ja, när de är så här blöta ni vet så att de inte är så här, de blir helt så här lösa. De ska vara så här hårda, inte så här ja, svettiga helt enkelt. Det här är jätteroligt. Jag är jättekort. Brorsan är ganska lång. Det är väldigt mycket längre än vad jag är. Vi håller på att kolla på gånger för att jag ska fixa ni så där. Här är brorsan sig. Då ska du kolla så här. Han bara, det där blir väl bra. Jag bara, ja ah, det blir säkert jättebra, men alla de här då? Så ni ser ju så här, här är min höjd. Jag ser alla här dem. <laughs> så ja, att, eh, ja. Jag såg inte de här. Nu blev det helt jobbigt till precis. <laughs> så. <laughs> Lite, 35 mm. Det så den där inte kort ut. Det här såg ju... Fan, ingen jävla av mig så. Nej, vad vi har. Man är tvungen att koppa lite när man är i Barcelona och vi har inte Primark hemma så alltså jag har flyttat runt på alla fyra våningar medan min lillbror har väntat så fint på mig men eh, vi kan göra en liten snabb öppning sen men här är alltså väskan med det jag har köpt så kan jag visa sen vad det är jag har koppat och så fina grejer Du, jag har gjort en kupp mm. Lyssna nu Du fyller snart Ja, det är Vill du ha klockan? Vill du ha klockan? Du får den av eh, mig och mamma och pappa Är det så? men. Du måste få ta den nu. Det är liksom först, det är första, andra, tredje ska du ha klockan. Vi tar det. Ja, yeah, du får den av oss. Tack så hemskt. Uh, we, we buy it for him. For a birthday gift. Hon drängar yes. alldeles. Ah, yes, det är det. Yes, yes. Okej. Så, stort grattis. Tack så mycket. Same right. Jag gjorde en kupp. Jag ringde direkt till mamma. Jag bara, lalalala. Bara, han hittade klockan han vill ha. Han gillar den här. Han bara, ta den. Så du får den av oss. Tack så hemskt. Ja. Super nice. Så nice. Jag är superglad alltså. Visa. Visa, visa klockan. Visa klockan. Så där ser ut. Och du älskar det här Seiko? Ja, Kaiso Casio. Casio. Precis. Precis. Och du har liksom haft, nu lämnar den in den gamla på reparation. Precis, den är Så får år. du en ny. Precis. Så nu blir du ägare den här istället. Happy nice. birthday! <laughs> nice! Hur känns nya leksaken? Känns den bra? Jag har tuggat in den. Hör ni det? High five? Other high five? <laughs> oj, oj, oj. Ah. Oba, passning. Spin around. Wee. Boy. Sit. Kiss. 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 Good boy. <laughs> Woo. Good boy, buddy. Well. Taught him well. Mm. Mm. Nu. Mm. Förutom att du har fått en mm. fin klocka. Massa och massa godis och god mat och så äventyr och, äventyr och allting är helt slut. På en butik som heter Staff, rätta mig om jag fel, som bara finns typ i Spanien. Eh, precis. Och de har lite så här unika grejer och jag samlar ju på kepsar. Så jag köpte den här. Alltså hur fet. Hur snygg som helst. Eh, typ och för alla som är födda på 90-talet så känner ni nog säkert igen där för att det ser ut som den där gamla mattorna man hade i sitt rum när man körde bilar på. Ja, ja! Förstår ni vilken fantasi man hade då? Man tog över världen på gatorna. Precis. På en matta. Ja. Så den var, den var riktigt nice. Eh, och sen eh, tvingade jag med min lillbrorsa till Primark. Det har vi inte i Sverige. Så jag, den här. Alltså, jag blev kär direkt. Jag tyckte den var lite fräck. så här Disney-väska. Den var lite cool. Jag hoppas kanske inte att alla har den hemma. Fast det vet man ju aldrig. Så den blev det. Och så köpte jag den här tröjan. Scooby. Scooby-Doo. Jäkligt fet. 
Eh, en av mina favoritserier jag kollade på när jag var liten. Cartoon Network är från va? Mm. Ja, exakt. Så den. Vi fortsätter med min shopping. Jag hittade den här Disney-tröjan. Sjukt fet. Lite så oversized. Älskar sådana här tröjor. Och det sjuka är, till Primarket. Den här kostar liksom så här typ 140 spänn. Det är typ gratis att handla där. Brorsan bara snälla kan vi gå ut ifrån butiken. Det var hur mycket folk som helst. Och alla är så fett stressade hela tiden. Då tänkte jag då är jag snäll. Så då köpte jag den här till brorsan. Felix. En av mina favoritkaraktärer. Mm. Den är nice. Riktigt fett. Så den får du. Tack så mycket. Perfekt. Tack. Man måste smöra lite för brorsan så man kan komma hit igen utan att behöva betala för boendet. Exakt. Eh, strumpor. Färgglada strumpor. Coca-Cola strumpor. Cherry Coke. Ja, Cherry, Cherry Coke. Coke. Tre olika liksom. Nice. Och sen lite sådana här, vad är de kallas nu igen? Det är ah, lite såhär... Jag vet inte. Typ... High socks. Ja, men typ eh. såhär... Uh, high school, American... Uh, ja, men såhär, och så lite sneakers. Ja, ah, nice. Köpte lite hårsnodar, skitbra. Lite sminkgrejer, perfekt. Nya, sköna... Jag har ju absolut inte så många träningssajts, men... Några till i alla fall. Oj, färgglada trosor. <laughs> Mera trosor. Mera trosor. Ja, det ser ut som den här påsen är oändlig alltså. Jag vet inte hur mycket du har shoppat. För ni förstår ju att det tog tid för mig att stå inne bland 10 000 människor. Sen, jag var tvungen. De här var även jävligt feta som jag fick tag på här nere. Kanske, i betygsätt solglasögonen. Och nu, favoriten. Kolla in de här, ni kommer tycka att de är strykfula. Mm. Hero Shot kommer upp nu. Ja. Nu kommer den. Nu kommer den. Men jag tycker att de här är svinkola. De är jävligt mycket. De är snabba. Men de är jättesköna. De sitter som en smäck. Och så de rosa också. Det är min favoritfärg men det vet ni som innan. Så att ja. Lite shopping men jag tror att favoriten är ändå kepsen. Det är dagens bästa köp. Och att jag fick överraska brorsan med en klocka. Mm. Mm, det var nice. Det är jag glad över. Ja, när han blev alldeles lycklig. Så att, nu ska vi leka, leka lite. Vi ska laga lite pasta bolognese och njuta av min näst sista kväll här i Barça. Nu är det dags igen. 2000 kronor inkluderat. <laughs> du säljer in det här då. Ja. Labrindis Alamats hostel. Femstjärnigt ja. Nu är det hemmagjord pasta bolognese med parmigiano. Ja. Och sen har ni gjort ordning för bio. Ja det var överraskningsbio. Ja. Så att eh, ni kan gå ut och kolla på terrassen där så får ni se. Oj. Projektorn här. Så har vi gjort ordning där. Och så är det liksom biotime. Hur mysigt som helst. Så det bjuds på frukost, hemmagjord, man får lunch, det finns isbad, det finns bio. Man får en stor säng att sova i. Hemlagad mat, allt från pizza till pasta bolognese. Ketchup på pasta. Ja, det finns, det finns allting. Man har en väldigt söt hund som håller en sällskap och håller koll. Man får motion varje dag. Man får se allt. Men jag rekommenderar verkligen att höra av er till... Eh, Brindis och Max Jansons hostel där nere. Jag ger dem fem av fem, fem pärnor. Ja. Hörrni, vi ska käka lite och mysa till en film så ses vi helt enkelt imorgon. Så vi säger godnatt redan nu. Godnatt och så gott så... Natti natti! Natti natti! Ja, jag skulle egentligen åkt hem i morse och varit hemma redan i Stockholm nu. Men jag bara, nej inte en chans. Jag vill vara kvar här. Jag vill typ inte ens åka hem. Alltså jag bokade om min biljett och åka hem på fredag morgon istället. Eh, och nu fick jag precis reda typ på att det är minus två grader hemma och typ jättekallt och blåser och lite snö och grejer. Så ett sjukt bra beslut. Så att nu ska jag ge mig ut eh, på en liten egen promenad. Brorsan är iväg och fixa lite grejer och Brindy sitter och jobbar. Så att jag ska ta mig till ett ställe som heter... Bunkers El Garmel. Det är en 50 minuters promenad så ska man typ se ut över hela Barcelona. Att jag har tagit upp GPSen här och så tänker jag att vi tar och kör lite, lite eget äventyr här. Alltså jag är så taggad. Jag förstår varför man typ flyttar utomlands. Det är varmt. Man blir glad. Det finns massa fina saker att titta på. Och bara allting känns så här trevligt och nice liksom. Jag har typ någon kilometer kvar att gå men alltså kolla lutningen. Där ser ni liksom havet. Och dit upp ska vi. Så att även om det bara är tre kilometer så är det liksom tre kilometer upp för. Men utsikten är helt brutal. Jag ska inte riktigt avslöja än men man ser verkligen typ hela Barcelona nästan 360 grader runt. Sjukt häftigt alltså. Ja, jag försökte liksom 
översätta det här med Google och ta en bild på det här och få lite översättning. Men tydligen var det här liksom ett, ett kvarter som skulle byggas. Så det vi liksom ser runt omkring här, det är alla de här bunkrarna, att det skulle vara 110 bunkrar och där det skulle få plats typ så här 600 invånare. Ja, det fanns en större än vad man tror alltså. Runt upp här, bort där och sen bort liksom här i de här bunkrarna. Och nu till den sjuka utsikten. Spana in den här utsikten. Det är liksom över hela Barcelona. Och där ser ni den här som ser ut som en sån här jättedildo. Där sitter TikTok och typ Snapchat eller om det är Facebook och Instagram i det ordet. Och där har vi Sagrada Familia kyrkan där som ständigt är ett byggprojekt. Dit ner ska vi spela volleyboll senare där. Så är ni i Barcelona, ta er upp till Bunker Le Carmel för att kunna se en brutal utsikt av Barcelona. Ja, det här var så mäktigt. Nu är jag alldeles strax uppe. De här 115 trappstegen. Det är super nice. Lite en promenad upp till toppen där. Nu är det dags in, käka lite. Och sen... Oh, är det volleyboll om typ 15 minuter? Hallå! Doggy, 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 doggy! Nej, men alltså, vi har tagit oss ner nu till stannen för att spela volleyboll. Jag har precis gjort den galnaste cykelresan med brorsan hemifrån dem ner till stranden. Hade ni fått följa med på den här resan hade ni haft hjärtat i halsgruppen. We won the first one. Hey! hey let's go! 1-0 eh, till Sverige. Vår Swedish team. Yeah, yeah, yeah. Yeah, representing Sweden. Ja, 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 ja. Nu tar vi vinner hela skiten. Hej Sverige. Hej. Yeah. Yeah. Great game, great yeah. game. Yeah. Woo -hoo. Woo -hoo. Nice game. Yeah. Woo. Yeah. Let's go. Hey, yeah. nice. Go. <laughs> Sverige vann. Sverige vann så jävligt gött med lite volleyboll. Fett nice ju. Nej men kan vi inte bara diskutera att det kommer så här miljarder människor mot en som springer? Oh my god, oh my god, oh my god! Alltså är det typ ett lopp eller vad är det som sker? Eller är det bara så här någon så här träningsgrej? Det är vanlig onsdag Det känns som att man blir så attackerad om man går så mycket tid. Man får passa sig, man måste flytta åt sidan. Jag är kvällen kvar och hela dagen imorgon är det torsdag och sen är det tillbaka till Stockholm. Uff, jag måste komma hit igen. Vill ni se mig åka till Barcelona igen redan efter sommaren så lämna lite kärlek i kommentarsfältet. Det här är det sjukaste. Vilken jävla bra! Nu kan jag ha dig och Hjälp! Åh oh, herregud. Jag håller på att gå till helvete direkt. Jag håller på att cykla in i motorcyklarna. Du cyklar så där emellan. Wow! Oh my god, oh my god, oh my god. Go, try inte kill mig! Fy <laughs> fan! Wow! Det här stället. Alltså kolla vad fett. Det är så fint. Vi har även cykelguidning kan man, kan man lägga till. Det är verkligen allt på den här Barcelona-resan. Men de här elektriska cyklarna, det känns ju knappt som att man cyklar själv. Cykeln gör liksom allt jobb åt den. Man är inte riktigt liksom van. Det äh. med att cykla med en hand, det var inte igår man gjorde det. Och så fick vi lite musik på köpet. Så gäller det då. Aj, mitt ärselhål. Min röv, det var dunkade till så här. Aj, jo, jag struntade i det. Här är den. Så. Okej, okay, lyra. Nej, det blev ingen lyra. Ska vi prova att inte sätta in den där igen? Har vi? Ska vi inte sätta in den där? Himlar. Okej, okay, är ni med? Ett, två, hej! Woho! Jag har precis tagit en dusch efter volleybollen. Vi spelade ju tre timmar och jag bara, hmm, solskyddsfaktor. Nej, men eh, vad händer här liksom? Lite bränt mig. Nu ska jag och brorsan ut och käka. Det ska bli supergott, jag vet inte om det blir pizza eller hamburgare eller någonting. Eh, men det ska bli jätte, jätte nice. Så att, eh, ni får stanna hemma så ska jag bara njuta av sällskapet. Men vad, vad händer här? Vad har jag lyckats med? Kolla! Orkar inte. Jag är sämst på det med att få bra solbrännar liksom. Ja, hörni, vi hörs sen. Ah, okay. <laughs> Trying to get away? Mm -hmm. Oj. 
Oj, 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 oj. Så här mycket gillar han. Ja, det vill jag köra. Ja. Det kan lukta gott. Det är som en ny hund. Good boy. Åh, oh, Lyra! Hej då, jag ska bli smutsig! Sista dagen i Barcelona. Jag vill inte åka hem, det är så nice. Vi har en barbecue här och en av Mats vänner jobbar ju som kock så han har förberett helt fantastisk mat. Och det ser så gott ut, jag sitter där inne och editerar. Jag blir liksom bara serverad, vilket är 10 av 10. Jag säger, den här hotellupplevelsen här är fantastisk. Så vi har liksom en liten avokadoröra här, hur god som helst, lite bröd och så har vi lite så här tomatsallad här, lite chia chips, korvar. Sen har vi grillen här, boysen här har vi altanen, hela gänget här. Där var den fantastiska Le Chef. Le Chef, little wave, amazing. He's from Panama, och så har vi brorsan. Och sen har vi Chris, representing Australia. And Ali. Say hello to the viewers, Ali, hello. Nu har vi de andra guys. Say hello to Sweden. Yay! Så att vi ska njuta av sista kvällen här och bara käka massa god mat och sen så hörs vi när det är dags att gå och sova eller om jag skiter i att sova. Jag vet inte. Planet klockan är klockan sex imorgon men nu ska jag bara njuta av timmarna i Barcelona. Klockan är alltså 03.20 typ. Taxin är här några minuter. Vi ska hela vägen ner dit. Jag har min fantastiska lillebror. Jag typ hade så här, kunde inte bli så väl jag låg typ och grät för att jag inte ville åka hem för att jag tycker typ att det är inte alls kul. Men nu måste jag komma hit igen snart så att jag är snart tillbaka i Barcelona igen. Eh, så tusen tack för den här gången. Tack själv. Mm. Mm. På väg in taxi hem, resan gick bra, jag sov hela resan hur skönt som helst. Jo, apropå det som hände för någon vecka sedan när jag åkte så blev jag tyvärr lurad av en eh, taxichaufför. Eh, Arlanda Express hade jag bokat biljetter till så jag kom in till centralen med en taxi. Och när jag kommer hit så har det varit en olycka så de har stängt av hela Arlanda Express eh, i flera timmar. Jag behöver ju komma ut till mitt flyg. Så då är det en kille där som eh, har en taxibil och det står eh, taxi 08 på skyltan. Jag frågar vad jag kör för. Han bara, ah, taxi 08. Jag bara, perfekt. Jag måste ut till Arlanda. Han bara, inga problem. Kör ut mig till Arlanda. Och man brukar ju stanna där uppe så här, men han stannar i alla fall där nere och sen så bara, ah, det blir 2063 kronor. Jag bara, för vad? Jag bara, för vad liksom? Han bara, nej men det är, det är någon sån här speciell taxa nu så här Arlanda taxa. Jag bara, det finns inte chans att det här kostar 2073 kronor. Så jag tog bild på hans taxilägg och hela instrumentbrädan och alltihopa eh, och så ringde jag snabbt till taxi 08 och frågade om ja om de har honom där, om han jobbar från men så var det ju inte eh, så att eh, han åker alltså runt med eh, skyltar från taxi 08 där han inte jobbar och då tar över priser på taxi och försöker lura folk på pengar vilket sög men nu har jag i alla fall gjort en polisanmälan jag har anmält till Klarna och så vidare jag pratade med dem igår så att eh, han kommer inte få några pengar och det känns super super bra att, eh, att allting är rätt till så att, tips eh, håll koll på vad ni åker med och åk med bra företag just nu sitter jag i en Uber det känns super super bra men det där var liksom en riktigt riktigt dålig grej att göra så sluta på att lura folk hörni vad håller ni på med riktigt riktigt dålig stil eh, så att ja på väg hem ska väcka upp Thomas även om han ligger och sover jag pratar med för några timmar sedan. Det har varit en fantastisk resa och jag kommer hem till solen. Så skönt. Och skönt att få det där uppklarat också med allting som hände. Så att håll lite koll på. Det var någon som skrev så här: är du någon form av turist? Eller? Men jag var så stressad och jag, så jag bara hoppade in i en taxi och så litade jag på vad han sa för någonting. Eh, vilket då inte alls stämde all överens överhuvudtaget. Så att, men nu är det löst. Det eh, känns jätte, jättebra. Så att eh, hörni se upp och håll lite extra koll så ses vi hemma jag var jättepig när jag kom hem och så bara jag ska vara vaken och sen så såg det typ 3, 2, 1, 0 så somnade jag men nu håller jag på att städa hela lägenheten alltid som vanligt och skurar och dammar och håller på att packa upp väskan och här har vi honom jag tog med present till dig Bro. Mandalorian, mm, Baby Yoda det är jäkla grym jag fick inte plats för det stora. 
Så det fick bli det lilla istället. Han är perfekt, han är liten ändå. Ja. Han är typ så här lite. Ja, gott och gott och Ni som har sett serien kommenterade ner för vad ni tyckte. Brorsan tyckte den är grym, han lår igen. Ja, den är avskullig. Den är grym som helst. Ja, den är fantastisk. Kan du så ha sett? Den är egen. Ja. Ja. Ja, nu är vi hemma igen och stackar. Mm. Ja. Kan du åka igen? Ja, hej då. Vi ses i nästa video. Ja. Tusen tack för att du tittade. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Hej!